75% ng naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ay nakitaan ng variants ng COVID-19 virus ayon sa Okta Research Group. Ayon naman sa World Health Organization, maaring may variants of concern na sa ibang lugar na hindi pa na-detect. Narito ang unang balita ni Lay Alves. Sa bilis ng hawaan ngayon, ang estimate ng Okta Research, papalo pa sa 10,000 pataas ang daily new cases bandang katapusan ng Marso sa buong bansa. 6,000 pataas dito sa Metro Manila. Ang pagpapababa ng bilang ng mga bagong kaso ang layunin ng ipinapatupad ngayong NCR Plus bubble. Pero ayon sa Okta Research, mukhang malabong mangyari yan sa loob lang ng dalawang linggo. Based on the mathematics, is it may not be enough. It doesn't seem likely that we can reverse the trend. Kumbaga, ngayon, we're on an upward trend. And ang gusto natin is two weeks cases will start to decrease. Um, that, that does not seem to be likely at this point. Ang best case scenario raw, makakita ng pagbagal sa pagdami ng mga kaso makalipas ang apat na linggo. Kailangan daw ang kooperasyon ng lahat para mangyari ito. The last time we were under MECQ, it took us four weeks to reverse the trend. Mm-hmm. And uh, last time, uh, the reproduction number was about 1.7. Mm-hmm. Uh, this time, uh, reproduction numbers about two. So, mm-hmm. you know, we really need to help each other to bring down the number of cases because it's not many people will not be able to have uh, hospital care in the very soon kasi mm-hmm. napupunin ng hospitals. Sa estimate ng Okta Research, 75% sa mga bagong kaso, mga bagong variants na. Base raw ito sa dami ng nadadagdag sa mga bagong kaso kumpara noong wala pang detected na bagong variants sa bansa. Ayon sa WHO, maaaring may variants of concern na sa ibang lugar, di pa lang nadedetect. This is all pointing to the fact that the new variants are circulating uh, in areas beyond where they have been confirmed and this could be very well attributed to the fact that there is a lot of people movement also between regions and areas. Ang home gatherings at pagsasama-sama ng mga tao sa lugar ng trabaho kabilang daw sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng mga kaso. And what uh, has been uh, shown at, with, at least with the information that is available is um, the major reasons talaga of uh, the rise in cases recently are because of home gatherings and yung ating um, workplace gatherings. No? So th- that is where people are eating, etc. Bukod sa pagsunod sa mga itinakdang health protocols, paalala ng DOH sa mga employer magsagawa ng active surveillance. Huwag nang hintayin may magpositibo sa mga empleyado. I-monitor ang mga empleyadong may sintomas at mag-routine surveillance sa mga high-risk na magka-COVID dahil sa kanilang trabaho. Our high-risk personnel, meaning those that are usually client-facing uh, or those who cannot dutifully meet yung ating standards of wearing masks, wearing distance because of the nature of their jobs, uh, there also has to be routine surveillance. Para sa unang balita, Leigh Alves, Buong Puso para sa Pilipino.